，所以说，虽然傻酒是个麻烦，但其实也是我快乐的根源呀、啊。嗯，像人生一样嘛，甘蔗没有两头甜的，是不是？是不是？啊、对，都对。只是问题是，这个傻酒它能学会吗？堂、呃、兄，你这个办法呀，徐贤弟想说什么？太好了，嗯啊，那既然聊到这儿了，都说开了，那我就先回去了。何屠夫还等着我呢、啊。哎，且慢，哎，嗯，还有事儿啊？哎，不是，切，哎，哎，哟，哎。嗯，不好意思，啊，没下意识的，是，哎，请请请请请，啊，治不了你们了，请请请请请，嗯，慢走啊，对，请慢走啊。嗯。啊，慢走慢走，哼，傻九啊，我跟你说个事啊。呃，从现在开始呢，我会给你安排一些活干。哦，好，好，好，我就喜欢干活。以前算命先生给我算过命，说我这命啊是劳碌命。我不像秋香姐，她是娘娘命。哥哥，你给我安排什么活呀、啊？以后再说吧。既然如此。那人家说要进宫做娘娘，不过是对你的托辞罢了。不然不然，我曾经立誓，我此生只为娶秋香姐。可惜，他一心只想进宫，阴差阳错，眼看一段大好姻缘就要葬送。可你竟然还在这高兴，你还是我朋友吗你？你终于遇上男士，正是祝某出谋划策之时啊！原来如此啊！那还请祝兄赐教。哎，指教那是应该的，只不过最近我的思路有些不怎么畅通，那都是因为你那东坡宴给闹的。如果成人之危啊，呃，好，我答应你，说吧。嗯，好。既然一个丫鬟她的梦想是进宫当娘娘，那当机立断应该做的就是打碎她的梦想。如何打碎呢？借灵还虚，祭灵人。若要成功的话，嗯，嗯，嗯，哎，行行行，啊，哎，秋香、嗯，你最近怎么不去唐府找傻九啊？你不想他？想是想啊，可是万一去了唐府，唐公子再纠缠怎么办啊？哎呀，那多好呀！哼，这个男人就是瞎子，像我这种貌美如花的，天天在他面前晃，他都不看我一眼，还是个线人，一点审美都没有。十六姐，怕是你想去唐府吧？哎呀，我就那么贱呐！你怕他纠缠，我就不怕他纠缠了。是是是，我就喜欢他纠缠你。哎、我看这位小姐相貌清奇，实在是大富大贵之相啊！啊，来来来，老夫今日送你几句相词，不收相礼。哎呀。不要钱呐！哎，那我们算算吧。哎呀，不要钱那哪能准啊？不算不算。哎，别！哎呀，我看这位小姐啊，你额头端正，鼻如悬胆，印堂宽阔，且耳大有轮，实在是福寿之相啊！不妨看看。嗯，看看就看看，看看你能说什么。嗯，若从相貌来看，我看你定能寿活七十，有良子送终啊。哎呀，我就是想知道这孩子的爹是谁。哦，你要问的是终身大事啊！哎呀，我们女孩子不就是想问终身大事吗？嗯，如果从终身大事来看，那就更是贵不可言了。哦，是吗？以小姐你的相貌，如果再加上好的时运，定能嫁为举人老爷为妻。啊，举人？是啊。石榴，我们走。哎哎，秋香姐，她、啊、算是挺好的，我还想看看呢。不要钱，看什么看啊？我明明是娘娘命嘛。她说我嫁给举人，准什么准呢、啊？你是大贵之相，起码能嫁个秀才，怎么也得嫁个李珍啊。准是个豆腐店老板娘。啊，我才不要做豆腐店老板娘呢。不，努努力也可能是个卖油郎。怎么不敢相信？不要妄自菲薄，只要努力，凡事皆有可能。石榴，我想回家。回家，回家。朱兄啊
我实在看不下去了，这也太残忍了。你看秋香姐，她都快气疯了。不行不行，我得过去劝一劝。这个时候可千万不能过去，就得对她狠着点儿，不然的话，她不认命。哎呀，秋香，你不要生气了吗？这些算卦的算的不准的。我不相信，我想好了，我以后再也不开车了，开车都不准。查批八次。哎，姑娘，请坐。这是六年正月初一亥时生的人怎么样？哎呀，姑娘，你这个命啊，怎么样啊？说好也不好，你这个命啊，主要是太硬了，对父母、兄弟、丈夫、孩子是多有克伤啊。你说我是克夫命啊？哎呀，大师，你就别吓唬人了，有解法吗？这个解法嘛，自然是有的。若是个凡人，那肯定是被你克死了；但如果是个比你命还硬的人，那你们可就是琴瑟和谐，一生平安，福如东海是寿比南山，子孙满堂是贵不可言呐、啊！石榴，你看他说的多好啊！下次你也找他算一个。好，那样的人我能遇到吗？这个我就不太清楚了。但我只知道这个人的生辰八字，此人应该是寅年、寅月、寅日、寅时出生。啊，寅月、寅日、寅时，哪有这样的人呢？有，肯定是有的。朱兄，你这招果然高啊！我就是寅年、寅月、寅日、寅时生的，我这就去告诉他。啊，这你可去不得，这不就穿帮了吗？好急什么呀？他自己会找人去打听的，啊，啊，嗯，嗯，嗯，啊，那这样的人我能遇到吗？这个能不能遇到就得看你的造化了。嗯，即使是遇到这样的人呢，我估计你恐怕也……怎么了嘛？哎，姑娘，话说出来可不要见怪。即便你遇到这样的人，我估计你也做不了原配呀、啊，不是给人家做田房，就是给人家做姨太太呀、啊。哎呀，太好了、啊，好什么呀？给人家当小老婆有什么好的？哎呀，你懂个屁呀！你说我嫁给皇上，我可不就当小老婆吗？算了，绝，给钱。哎，有空常来啊。都要找郎情妾意，你恩我爱的，只找显贵的。到时候啊，不恩不爱的，怎么过日子啊？老爷，老爷，哎、嗯，老爷，您、啊、说皇上是不是寅年、寅月、寅日、寅时生的呀？哎，当然不是了。不是？嗯，不可能。那有什么不可能的？皇上的生日我还能忘了？每年啊，我都会上贺表的。那皇上不是皇太子吗？哎，那更不可能了。皇上至今膝下无子，全天下的人都知道。啊，皇上膝下无子，那他也没孙子，那他有没有什么兄弟是这个时辰的？哎，这样的人，老夫倒是认识一个。真的？嗯、谁呀？唐伯虎，唐伯虎，对，怎么可能是他呀？你想啊，要不然怎么叫唐寅呢、啊？啊，怎么可能是他呀？怎么可能是他呢？
里乱说啊，都是你说的。嗯，那如果算命先生说的是对的话，只有两个可能：第一就是唐伯虎他真的是……嗯，第二种就是我不是娘娘命。不可能啊！我怎么可能不是娘娘命啊？你说我是不是娘娘命？我到底是不是娘娘命？我我我不是娘娘命，我怎么不是娘娘命啊？我怎么知道？我又不是算命的。哎，说的对呀、啊，你提醒我了，我得再找算命先生算上一卦。走。好。先生。昨天的事情多谢了，啊！唐公子哪里的话？收人钱财替人消灾，应该的。哎呀，哎，我再给你一锭银子。如果今天呢，那个姑娘还来的话，啊，那您就照之前那样说，千万不要说漏啊！哎，唐公子放心，在下一定遵命。哎呀，多谢多谢，哎，多谢多谢。哎，唐公子慢走。哎呀，哎呦。还照昨天的说，多谢多谢多谢。哎呀，多谢多谢，昨天你说的太好了，继续啊！哎，好，多谢多谢，哎，慢走啊！原来是这样。石榴，石榴，你有空没有啊？什么事啊？帮我找一下唐伯虎。嗯，怎么了？我要给他算一命，为什么？一命赔一命。啊啊啊！秋香姐，来来来，坐坐，请坐请坐。呃，唐安，哎，上茶。哎，是。唐公子，我呢？我呢？你也坐啊。啊，对了，唐安，赶紧拿什么水果、蜜饯、酥糖、瓜子。哎，还有，马上请傻九兄弟也出来啊。哎，是。其实唐公子不必客气，秋香今天来就是想给唐公子算上一命。你怎么突然间想起给我算命来了？终生大事，不算一算，怎么知道合不合适呢？哦，原来秋香姐是这个意思啊！我明白，明白。来人，快准备笔墨，还有红帖，快，快点！唐公子啊，这准备红帖是为什么呀？换更帖开八字啊！换更帖开八字，这是要成亲呐！秋香姐，原来你是打定主意要嫁给他了。谁说要嫁给他了？喂，我的红帖呢？怎么还不来啊？唐公子，哎，这八字还没有一撇，你要换更帖干什么呀？哎呀，对不起了，秋香姐，我，哎呀。我一时糊涂，应该先找媒人呐、啊，啊，先提亲再开八字。对，来人呐，赶紧请刘妈妈过来。哎呀，哎呀呀呀，这都要请媒人了，你们还不承认？哎呀，没有的事啊，唐公子，你到底想干嘛？这，我我要知道。公子，啥行？好好吃吃吃，小姐来了，吃吃吃吃。吃吧吃吧啊！喜糖，我跟你表姐的喜糖。哎呀，别瞎说，这才不是喜糖呢。傻九，这糖不好吃的。安叔，带傻九下去吧。我要吃喜糖。哎呀，我要吃喜糖。好了好了，不哭了啊！来来来来，出去吃出去吃啊！好了，安叔，带傻九下去吧。喂，走，去傻九下去吃啊，到后面吃去啊。哎呀。唐公子啊，你这是干嘛呀？我干嘛？不是，是你说换更帖开八字吗？我说的是给你算八字，不是开八字。哦，这要算的合适呢，我就考虑考虑；如果不合适呢，嗯、那就算了吧。哦，哎呀，那那那什么时候去啊？现在吧。哦，那走吧，走吧，走吧。哎，走。哎，慢点。就是这儿。秋香姐，我看这个先生啊比较面生，不如呢我们换一家算吧。看，哎，那边那家好，他们都说啊那边那家算的准，我们去那家吧。走吧，唐公子，就这里算吧，这里算的比较准，坐下来听一听吧。啊，这个唐公子，坐坐坐。啊，好吧。敢问三位是相面呢，还是批八字？批八字，给他算。嗯
。新公子抱八字。呃，庚寅年，戊寅月，甲寅日，甲寅时生。哎呀，你这个命好啊！像您这样的八字啊，为人呢是轻财好施，急功好义，见善不欺，见恶不惧，心高气傲，为人正直，才高八斗，华而不实。听着犯冲啊！我是说您呐、啊，虽然说才高八斗，可一辈子不做官，就如同只开花不结果。那倒也是实情啊。其实这官呐、啊，不做也罢，是吧？哎，您天生命硬，父母兄弟多有客商，中年过后命犯孤苦，老年疾病缠身，家破人亡，且无人诉衷啊。不可能，不可能，一定是可以破的。对呀，有什么办法可以破呀？嗯、对呀，这个。必须得找一位年轻貌美、贤良淑德的女子为妻，方能福德圆满、富贵善终、啊。<笑>那不知道去哪里找像这样的女子呢？远在天边，近在眼前。<笑>莫非他说的就是？不远不近，就在咱们苏州城。还跟我们同城？哦，也跟我同城。此女应生于成化十六年间，竟跟我同岁耶！唐公子也跟我同岁，正月生人，跟我同月，啊、也跟我同月。十五日卯时出生，啊，好可惜，跟我不是同一天。啊、跟我是同一天的日子也对，时辰也对，我。那可不一定哦。此女手臂上应有一胎记。我跟你说，有有，你看，你看，你看。此女应该体型胖大。哎呀，你大哥也不瘦啊。那恭喜恭喜，就是您了。真的，我就是唐公子命中的娇妻。自己聪明，给你，不用等，谢谢啊，谢谢谢谢。唐公子，唐公子，哎，这怎么回事啊？这么快就让他给识破了？就是你的馊主意，让我活生生被石榴姐追了五条街。这不能怨我啊，要怨的话，只能怨秋香姐呀、啊。怨她什么？她实在是太聪明了，这么快就识破了我们的计策。那我的秋香姐的确是冰雪聪明，非寻常女子可比。哎，只是这样，这东坡宴。想都别想，唐兄，我再给你出个主意。我先说说我的主意。我为今至急，我得先教会傻九一技之长，让他做个有用的人，自食其力。这样的话，我跟秋香姐的事情才会有转机。是这个嘛？哎，我说完了，说说你的吧。哎呦，都让你给说了，我还说什么呀？<笑>我的东坡宴哦。哎，让出去！别人，别人，别人！哎，哎这样。哦、没钱敢来青楼玩，你的脸很大呀！我呸你一脸西瓜蒜、哎！妈妈，妈妈，哎，哎呀，等着，我会回来的。有钱男子汉，没钱汉子难。你先只给我五百两银子，你带我回去好好修扫修扫那个老鸡婆。哎呀，大哥，非是小弟不肯支给你。实在是账上没钱了。我说的是开矿的账，我说的也是开矿的账啊。不会吧，这么快就被咱们贪光了？你不信，你看看啊，你看看这账，你看看，看吧。哎，这不还有三百两银子吗？哎，大哥。这个钱不能动啊，这是给矿工发的工钱，给了你，下个月矿上就开不出工钱了。你车到山前必有路，我下个月肯定给你补上。怎么补啊？这么大个王府，我哪贪不了几百两银子？你可以。快去！哎，哎，你个老鸡婆，你。
。公子，哎，您找我？啊？唐安，前两天我不是让你交啥酒一些活计吗？不知如何呀、啊？啊、哦，公子，我正要向您禀报呢。呃、哎，哦，初三日，沙酒除草一垄，采烂兰花两颗，毁坏牡丹一株。初四日，沙酒洗一次剑，搓烂了三剑，损毁铜盆一个。初五日，沙酒修葺厕所，捅落马蜂窝一个，蛰伤死人，沙酒无恙。初六日，沙酒……啊啊行，好了，别念了。他怎么闯了那么多祸、啊？哎，他人笨呐。哦不，笨倒不可怕，可怕的是他太勤快了，干活多，弄坏的东西就多呀。账一算下来，还不如不干呢。所以，公子，你看，咱们是不是？就别让他干了，老二叔，我来，我来，我来，我来，不不不不不，你这给我来，哎，哎呦，哎呀，对不起，老二叔，我错了，你罚我吧。不不不不不不，我罚你干什么？又不是你的错。那我帮你吧。别别别别别，我求你了，我还是罚你吧，好不好？好，好，好，哎。大九，嗯，你就站在这儿，哦，以前我们犯了错啊，嗯，老爷都罚我们在这儿站，哦，今天也罚你站，哦哦，你可千万别闯祸啊，嗯，哎，对了，你可不要进书房，嗯，也不要进客厅啊，嗯啊，那我能去哪儿啊？你哪儿都不许去，没有我的话，你不许动地方，嗯，明白吗？明白了，没有老安叔的话，我不能动，哎。下雨了，今天外边不用扫了。嗯嗯嗯嗯，沙九，哎呀哎呀，你沙九，沙九，你在干什么？啊？我在罚站。罚站？那快进去啊，会生病的。下雨了。唐安叔说：“呃，他不说话，我不能动。”谁让他这么说的？哎呀，快点回去吧，会生病的！快点，快点，快点，快回去吧！快，哎，哎，沙九，来人呐！大夫，他怎么样了？嗯，他本来担水，已经出了一身汗，冷不丁又让冷雨一淋，外感风寒，内热又无法散发出去，且夹带湿邪。焉能不病啊？幸好他平日里身体强健，不然还真就难讲了。你派人跟我到铺子里抓几副药吧。吃药，七天之内，沙九必然会痊愈的。大夫，麻烦你了。安叔，哎，你派人跟大夫回去抓药。哎，哎，公子，还是我去吧。你去吧。哎，啊，请。找这地方来了你啊！真是，嗯，宝贝，你快去啊！等一下再来啊！快去，快去，快去！我叫你来再来啊！什么事？大哥，那笔钱什么时候能垫上？明天就要给矿工发工钱了。我跟你说过多少次了，不要什么事都问我，自己解决行不行啊？哎、我不找你找谁啊？钱是你支走的。那没钱，你让我怎么开矿？没钱就不能开矿了？你这是什么话？樵夫还难为无米之炊呢？你废话，有米之炊哪个不行啊？啊，何必你这个樵夫？好好好
，你有本事，你是巧妇，你现在告诉我，该怎么办？你你你就不会说下个月再给？说了，人家不信。现在真是世风日下，人心不古。现在老百姓怎么这么不好骗呢？那你不能在他们伙食里克克扣点儿？哎，已经克扣过了。那你就不能找点茶，罚点钱？什么？罚钱啊！你不罚钱，人家都不想干了。罚钱你还？哎呀，哎，那你能不能这么办？行行行行行行行了行了啊！什么阴损招？差不多缺德的招我全用过，这点我不比你差。我就问你，明天怎么给矿工发工钱？哎呀，行行行行，不要生气，不要生气，来来来，解消火。老小子生气，哎，车到山前必有路啊！拖两天再说，拖两天再说啊！哎，妈妈，来给贾老板找个姑娘。行了行了，都什么时候了，还找什么姑娘？哎，我看你刚才搂的那个就不错吧？那是我的。你说你，哎呀，你怎么老喜欢吃我的二手货呀？我跟你说呀，哎，你们。刚才不是你的吗？看错了，不是他。这个，来来来来来来来来，哎呀，来来来。傻九啊，都是老安叔不好，老安叔对不起你，老安叔给你赔不是了，这药拿回来了，快起来吧。咱们先把这丸药啊吃了，我再给你煎汤药，啊。等着，我去给你打水去啊！药，吃药，吃药，吃药。别来无恙啊！我们昨天不是见过了吗？哦，一日不见如隔三秋啊！哎，是这样子，这东坡宴本来是一方好宴呐、啊，只是现在多了几处定狠，要不然你便宜点给我。我今天真的没心情了。啊，不谈也罢。那这对竹图、杏花图还有骑驴思归图这三幅画，你平时也不挂出来，要不然你就给我这儿。朱兄啊。你怎么那么喜欢卖别人的东西、啊？公子，公子，不怎么了？不好了！怎么了？刚刚才啊，我去给霞九喂药，他不肯吃药。不，他吃了。那你慌什么？他把七天的药一顿全给吃了。嗯、快去请李大夫！快去呀、啊！哎呦！公子，你还有心思买菜呢？不买菜，我怎么回去做饭啊？哎呦，您没去唐府看沙九啊？沙九怎么了？您不知道这事儿？不知道啊。沙九快没命了啊！哎哎，秋小姐，你听我把话说完呢。嘿嘿嘿嘿嘿嘿大夫，沙九他没事吧？要想救他性命。现在只有一个办法啊！什么办法？放血，放血啊！我要在他的天池穴上扎上两针，哦，给他放血血出来。哦，哎，别动，别动，别动，别动！没事，没事，沙九，沙九，没事，没事，放点血就没事，没事。哎呀，这沙九，沙九没事，沙九没事，放点血啊！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！哎呀！大哥，没事吧？没事，没事吧？没事。我的针呢？啊，我的针呢？针啊，针呢？我的针呢？有针呢
？针在哪儿啊？快找快找！真怎么不见了？啥就别动了，别动。嗯，在哪儿呢？啊？肚子？啊？针在你手上呢？啊？嗯？什么也没有啊？这只手。啊？没事没事，公子没事，公子没事吧？没事没事没事没事，就啥酒啊？再来，啥酒？别动啊！哎呦，别过来！别动别动别动别动！哎，快想办法，快啊！笨蛋，要不咱们想点别的办法啊？不行，啥酒你别动，给他放血才行。住手！放点血就好了。绑上绑上绑上，住手！秋香姐，你怎么来了？哎呀，你误会了，别别别你别着急，对他，你听我解释嘛。放开，别管。我们呢，是给他治病。我这个傻弟弟平时身体好好的，怎么到你府上就有病了？哎呀，说来话长，其实是这样的，我们想让他干点活计。好啊，唐公子，我以为你是个正人君子，才把傻酒托付给你，没想到你也想是便宜人呢。哎，不是了，是这样的，我们想让他长点本事，可以自食其力，是不是啊？是是是是是是。你看你看，你都把他累成什么样子了？他不是干活累成这样。他是李雨林成这样的，李雨，你还让他干活？你怎么这么歹毒啊？哎呀，不是不是不是不是，不是干活时候淋的雨，他是被我们罚的时候淋的雨。啊！你竟然还让他罚站！我没想到他那么傻呀！他傻，你也傻吗？傻酒，我们走。哎呀，秋香姐，你听我解释嘛。我的天哪，到底出了什么事啊？朱兄啊！朱公子，你来的正好。刚才我看到你往这边走，我就知道要闹误会，没想到这误会这么大。误会？怎么能是误会呢？你看傻九被他们给欺负的。哎呦，都这么可怜了，还要遭受虐待，这是为何啊？啊啊！误会啊，朱兄。哦，我没有啊。对呀、啊，贤弟，你怎么做出这般事情来？不可能，一定是个误会。嗯，只是贤弟愿不愿意做出个解释来呀、啊？麻烦你呀，赶紧给我解释一下，快。好，我作为好兄弟一定会帮你的。只是那三幅画，趁、啊、火打劫啊你！唐兄弟一贯自命清高，正所谓清者自清，浊者自浊。正所谓路遥知马力，日久见人心。我相信这件事情一定会水落石出的。既然唐兄弟不愿做出解释，我也不愿越俎代庖。哎，给！唐兄弟是我的好兄弟，我必须澄清他的名声。唐兄弟这么做。秋香姐，您误会了。是啊，贤弟只是想教傻九一些本领，让他自食其力，这可都是好意呀、啊。对呀、啊，误会怎么能是误会呢？你看看傻九的手啊。哎呀，傻九本身天生鲁笨，想学本领自然要吃些苦头。你只看到这吃的苦头，可是没有看到贤弟的一番苦心呐、啊。唐贤弟做这些事情真是在所不惜，只是到现在为止，损坏的书画、瓷器、古董，上上下下加起来一共三。百两银子啊！真的吗？嗯。嗯安叔，你是个老实人，我只相信您说的话。你告诉我，是这样吗？呃、不是，是四百多两了。啊！哎。好啊，现在反倒我们家欠你们的了。沙九，我们走。姐虽然穷，但保证让你吃饱穿暖，不会在这里受他们的气的。走，姐，我不走了。为什么呀？他们都这么对你了，你还赖在这儿？我觉得唐公子这儿，他们看得起我，有可能我今后还是个有用的人，所以我不走了。唐公子果然教导有方，我那傻弟弟到你府上不足一二十日，现在却不愿走了。秋香姐过奖了，其实不是我教导有方，而是傻九，他深明大义。虽然傻九呢，他是憨邪，但是眼睛没有瞎，他很清楚，谁是君子，谁是小人。唐公子过奖了。不不不，一点都不为过。其实傻九兄弟啊，他心如明镜，到底谁对他好，他看的是清清楚楚。只是有些人呐、啊，哎
，冰雪聪明，却媚于时人，可惜呀、啊，可惜呀、啊。别人的事情，唐公子就不必操心了。这怎么能是别人的事情呢？这明明就是我和你。好了，唐公子，秋香，谢谢你了，告辞了。秋香姐，嗯，唐公子有何吩咐？其实十阿九他在这里也挺孤单的，还希望秋香姐能多留一下，可以常常来看看他。既然唐公子照看得这么周全，秋香不来也罢。哎，不然我每天都教他新本领。如果秋香姐常来的话，你就可以看到他每天都有不同的长进，他很快就可以自食其力了。自食其力？以我那傻弟弟的本领，也只不过能在唐府干干杂活，让他出去挣钱，谈何容易啊！哎呀，秋香姐，何必说丧气话呢？正所谓世上无难事，只怕有心人。从明天开始。我就教他一些真正能挣饭吃的新本领，只要唐某用心去教，没有傻酒学不会的。这一点秋香倒是相信。我那傻弟弟向来实诚，这到唐府不足一个月，不但学会了劈柴、担水，这连撒谎都撒得那么圆滑。有劳公子，秋香告辞。在这里，我觉得我是个有用的人。他这些本领也只能在您府上找些活干，并不能到外面挣饭吃。自食其力，谈何容易？放心吧，秋香姐，我一定会让傻九自食其力的。公子，嗯，哎，公子，正阳居的有老板求见。有老板啊。他又来干嘛呀？可能是想请您给他画《招财进宝图》啊！我一想起他俗气逼人的样子就烦。那我把他回来啊！哎哎哎，别别别别，让他进来，请他进来。哎，快去快去。这边请。刘老板，哎，你去叫傻九出来。哎，哎呀，刘老板，好久不见。最近几次来未曾谋面，那在下这次来啊。也并无他意，嗯，还是想请您给画一幅《招财进宝图》。哎，刘老板，说实话吧，我一听这画名就觉得俗不可耐。呃，俗是俗了点，不过只要公子您肯画，这润笔费少不了您的。嗯，这是文银一千两，还望公子您笑纳。刘老板，收回去吧。公子若是嫌少，在下还可以再加。收回去吧。我答应给你画就是，您这就答应了啊？答应了，而且分文不取。不会吧，唐公子，您就没有什么条件？哈，啊，条件嘛，倒是有一个。公子请讲，我想给你推荐个伙计。啊，哎，小九，来来来，快叫尤老板。尤老板好。就是他吗？对呀、啊，就是他。嗯，咱们这位仁兄是公子您什么人呢？啊，亲戚。亲戚，对对，亲戚。既然是唐公子您的亲戚，依您的身价放在家里养着便是。您又为何送到我那酒楼里受苦呢？哎，尤老板有所不知啊。嗯，其实学生我一直希望他可以学一些谋生的手段。可以自食其力，做个有用的人。对，我就是要做个有用的人。放心吧，我很有用。是啊，您看看，他这个人真的很不错，力气又大又能干，就是呢，有有那么一点点的，你懂的。啊，千万别这么说，我倒觉得自己好像有点不开窍了。嗯，啊，嗯，啊，其实嘛。呃，用不用它，尤老板你自己决定吧。如果你用的话，我马上给您画那幅招财进宝；如果不用，那就……呃，呃，用，用，这么好的人才，我收下便是。嗯，谢谢尤老板，下酒，谢谢尤老板，谢谢尤老板，谢谢尤老板，告辞了。这就是正阳居的后厨
，哦，再拐进去就是厨房。哦，哦哎，哎，韩公子，刘老板，怎么样？你准备安排个什么活，给我这个兄弟啊？哎呵呵，在下也正为此事犯难呐，给他安排个什么活好呢？到后面当厨师，他没那个手艺；当跑堂的，他没那个机灵劲儿。刚才买，他也不会算账。要不干脆就留在我那后厨啊，当个洗碗工如何啊？哦，呃，好，那就听尤老板的。沙九啊，哦，那你以后呢，就在这里干活，在这里吃，在这里住。如果有什么困难，马上告诉我，知道吗？呃、知道了，唐公子，老板，你放心吧，我会好好干活的。呃，谢谢尤老板，好好好好，我洗碗去，告辞了，告辞了，谢谢。